Hello viewers, uh, this is Manivel from uh, Vuka Education Redefined Premier Coaching Institute for various competitive examination like TNPSC, SSE, Bank, Medical Need and JE. So in the class, we will talk about what we will India about in the RSLMA, that is Indian polity. What changes have been in the recent one or two years le, uh, with respect to exam point of view and material point of view in the class. So, we will talk about it in 2019 and 2020. TNPSC has been doing a lot of One of the important reforms is that Group 1 is prelim syllabus and Group 1 is main syllabus and Group 2 2A is prelim syllabus. Group 4 is changed. So, that's why we have to say that in India, we have to say that 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 we have to say Twist panic questions when the TNPC cake ranga, yea, and the twist panranga have been pathing of dinner. So Munadi um, mostly Ella questions made the cover of Lakshmi can the cover item. But Ipo TNPC portalok, sila source length questions when the pick panranga, particular pathana school books than the pick panranga. School books la twenty nineteen and twenty twenty la Nere amendments panikanga, the Nere changes panikanga, new books in Amapatra Novara. So po, uh, in the class of Mena Pakapurana, yen and the books when the Nama when the exam could refer panano, Abding Rado, yen and the points when the Nama. The proper Edli Vichkuno. Yena Vande, Ponama school books of Porta Loka Patana, Yella content may Adli Yirko, but um, remaining content one day Lakshmi Kantler. Lakshmi Kant already prepared Panita in a school book on the Teve Lea, Abdin Katina, school book cooling a prepared Panano, Lakshmi Kant the prepared Panano. Tamil medium con the school book a podum on the but Adli Yilla the chapters when the Lakshmi Kantler, other than a Tamil and a Panichkuno notes at Tuchkuno, other than in the quarantine time period of the Napanicola, better use Panicola. So up in the class of Mena Pakaporo, Abdina Vande, so Yen and the source on the Pakano, Abdinger the Patina Pakaporo. Okay, so in the video on the render video of Arco, or a video Yerapatirko, Abdin Patina. Introduction and school book learning are the chapters that are very important. If you are very important, you can read the school book. If you are important, you can read the school book. If you are very school book. வந்து the end chapters important to do. Otherwise, you can Lakshmi Kant to work in the Rafopanaway, Illa, Lena Tamil Media Marka, and one the Lakshmi Kant Padikawe, Illa, Abdina, and one the school book of Muluka Muluka Padachavan, Kuripa, Ara the Lenda Pata the Varikirka, Kudimi Yella, that was the civic center part of the Ningon, the Napanidano, Uru Padam Kodavidama, skip an amening and Apanikun Padachirkano, plus one plus two, the political science support the local part, and the part one, and exam use other part one, in on a theoretical part one. The theoretical part one, the Namakavan, the Teva Pada, so other than the eleventh and twelfth political science. RCL reveal and Namaki Yed, Teva Illa, Yed Teva Podo, Abdingradun, the video of Pakaporo, Adur video over. In no video Yenava Yurko, Abdin Pathing Abdina, and the Lakshmi Kantla, Anja of the edition, Matrum Ara of the edition, Rendukula differences in Yena, Rendai Patamur and Dai Tiruvadale, Government of India, the central government, Nerea changes Kontuan, Nerea Act of this change Panikanga, CAC Matiranga, De Mari, Right to Information Act of the Amendment Paniranga, De Mari, Article 370 and Apanikanga, Abdina, and the abrogate Panitanga, remove Panitanga. So in the Madri, Nere changes Paninanga, in the changes Elatame, Yedi incorporate Panikan, Lakshmi Khan book incorporate Panikan. Up Lakshmi Khan book lay in a changes Nadanda the Abdingra Patu, in no video Lama, Teliva Pakaporo. So up in the video Lama first end up Pakro of Dina, Lakshmi Khan book at our Matta Irka, school books plus exam cable, polity Mukia Mana, Abdingra Pati Pakaporo. Up a importance relevance to examinations. About Lakshmi Khan book. Plus school books, every relevant examination ke Indian polity sarba abdinger the pati da isle paaka poro. So prelims apur thalo ke ninga patinga abdina uh, mostly TNPSC, uh, Group One, uh, Group Two. A 2A, 4 and other exams level in the area questions created. In the video, TNPC students are useful in the SSE and UPSC and other central and state government examinations. GS no paper, general studies and the general studies paper in the area polity questions. Varu. So, the exam is 50 questions, 100 questions. That is the polity questions. Enna aguna, so, this is the cut off. Even uh, group 1 and group 2, even UPSC or day, civil service examination. Prelims la kuda. Nam evilo number of questions ta ke paanga abdin soli predict panna mudiyade. So, but nam enna panna la approximately evilo questions ke paanga abdin gurda pati nam enna panna la or over review solla la. So, apu TNPSC portha la group one, two, two A, four and other exams le. Idu periyar part play panno. SSC, UPSC and other central government and state government examination liyo Indian polity or mukhya mana part rakhe. Adh apram mains. 
மெயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்டி குரூப் ஒன் அண்ட் அதர்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டிஇஓ எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க பாலிட்டிலேருந்து அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு இன்டர்வியூலையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்ட் மொரோவர் இது உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ராசஸில் மட்டும் இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு என்ன ஆக போகுது தான் யூஸ் ஆக போகுது தான் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்ரிகேட் பண்ணல உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அதுக்கும் வந்து இந்தியா வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இல்லை டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் கேட்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் பாலிட்டியில் ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும் தான் இன்டர்வியூவில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இன்டர்வியூ வந்து ஒரு பெரிய பார்ட் ப்ளே பண்ணும் நம்மளுடைய செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் நம்மளுடைய பேர் டாப்பில் வர்றதுக்கு ஸோ அப்போது இன்டர்வியூ ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இந்தியன் பாலிட்டி அதாவது அரசியலமைப்பு நமக்கு பெரிய உதவி பண்ணும் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது ஸோ இது எக்ஸாமில் என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஒன் ஸோ குரூப் ஒனில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் அட்டம்ஸில் நீங்கள் போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ லாஸ்ட் நடந்த எக்ஸாமில் டூ தௌசண்ட் நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் கொஷின்ஸ் டேரெக்டாக இதுலேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லக்ஷ்மிகாந்த்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருந்துச்சு ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த் நீங்கள் ப்ரிப்பர் பண்ணால் போதுமானது அப்படின்னு இருந்தது பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனை பொறுத்த அளவுக்கு சில கொஷின்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க தான் பட் அந்த கொஷின்ஸ் நமக்கு எங்கே இல்லை அப்படின்னா வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் இல்லாமல் இருந்தது ஸோ அதுக்கு நம்ம எதை ப்ரிப்பர் பண்ணணும் எந்த சோர்ஸை புக் பண் ப்ரிப்பர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் அப்போ ஸ்கூல் புக்ஸை வந்து நீங்கள் என்னென்ன சோர்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணணும் ஏன்னா சில சாப்டர்ஸ்லாம் லக்ஷ்மிகாந்த்தில் இல்லை இப்போ பர்டிகுலராக பார்த்தோன்னா வந்து நமக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ உமன் எம்பவர்மெண்ட்ன்ற சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் லக்ஷ்மிகாந்தில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கு ஸோ அண்ட் ரோட் சேஃப்டி அண்ட் கைட்லைன்ஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்ஸில் ரோட் சேஃப்டி அண்ட் கைட்லைன்ஸும் இருக்கு அண்ட் அதை தவிர பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சில இந்த யூ யூஎன்ஓட உடையது ஹியூமன் ரைட்ஸ் உடையது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லக்ஷ்மிகாந்தை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அது மட்டுமே இனிமேல் பிரைமரி சோர்ஸ் கிடையாது ஸோ ரொம்ப நீங்கள் முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது ஸோ டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் நேஷனில் லக்ஷ்மிகாந்த் பிரைமரி சோர்ஸ் இல்லை ஓகே பட் அதை தவிர நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸும் ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ அப்போ லக்ஷ்மிகாந்த் அதில் இல்லாத ஸ்கூல் புக்ஸ் சாப்டர்ஸ் ஸோ அதை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுட்டு போகணும் பட் ஸ்கூல் புக்ஸ் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதில் வந்து இப்போ ஸ்கூல் புக்ஸில் கான்செப்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய மெயின்ஸ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் கேட்ட நிறைய மெயின்ஸ் கொஸ்டின் அதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருந்தது ஓகே நம்ம மெயின்ஸ் கொஸ்டினும் லேட்டராக பார்ப்போம் என்னென்ன கேள்விகள்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ ரிலிம்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு அரௌண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட குரூப் ஒன் எக்ஸாமினேஷன்லையும் குரூப் குரூப் டூ டூ ஏலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் ஒனில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் ஜிஎஸ் ஓகே அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஜிஎஸ்லேருந்து கேட்டாங்க அதுலேயும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எதுக்கு போயிடும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் போயிடும் குரூப் டூ டூ ஏக்கு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்லேயே அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்போ இந்த தடவையும் சான்சஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி 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 ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பிகாஸ் இப்போ வந்து அதுக்கு பதிலாக யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அட் சேம் டைம் பாலிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்போவுமே மாறாது ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு மெயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லாஸ்ட் டைம் குரூப் லாஸ்ட் டைம் வந்து குரூப் ஒனில் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து பேப்பர் டூவில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பாக நீங்கள் என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இந்த அஞ்சு கொஷின்ஸில் டென் மார்க் கொஷின்
ஃபண்டமெண்டல் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸோ அந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் மென்ஷன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படி மென்ஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்னவாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது உமன் எம்பவர்மெண்ட் இல்லாமல் வேறு எதாவது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அபாலி அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி பற்றி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அன்டச்சபிலிட்டியை அபாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிகல் செவன்டீன் இருக்குது அப்போ ஆர்டிகல் செவன்டீனில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் இப்போ சைல்டு பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா சைல்டு ரைட்ஸ் பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது அண்ட் ஈக்வாலிட்டி கூட இருக்குது ஸோ அப்போ ஈக்வாலிட்டி ரிலேட்டடான ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம எழுதி ஸோ பேப்பரில் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆர் கன்க்ளூஷனில் இடையிலையும் நம்ம இந்த இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ மெயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு இந்தியன் பாலிட்டி சொசைட்டியில் மட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி இந்தியன் பாலிட்டியில் மட்டும் கிடையாது அதர் சாப்டர்ஸ்லையும் கேள்வி கேட்டால் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தா அது வந்து மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் குறிப்பாக நீங்கள் அந்த மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் வந்து கேட் ஹைகோர்ட் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஹைகோர்ட் வந்து இனிஷியலி கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸ்லேயுமே வந்து நமக்கு ஹைகோர்ட் சிட்டிங் இருந்தது பட் செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் நம்ம நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் கொண்டு வரும்போது எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் நம்ம கொண்டு வரல அது வந்து சில ஸ்டேட்ஸில் வந்து காமன் ஹைகோர்ட்டாக கொண்டு வர கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதனால் இந்தியன் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம்ஸில் என்ன டிஃபெக்டிவ் இருக்குது எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் கொண்டு வந்தால் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்தியன் ஜுடிஷியரி சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின்ஸ் இது அனலைஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்து எந்த ஒரு புக்லேயுமே என்ன இருக்காது ஆன்சர் இருக்காது நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணணும் அதேமாதிரி தார் கமிஷன் ப்ரொவின்ஷியல் லிங்குவிஸ்டிக் கமிஷனில் தார் கமிஷனுடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய அவருடைய கான்ஸ்டியூஷன் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன நமக்கு நிறைய பவர்ஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட பவர் தெரியும் அவருடைய கான்ஸ்டியூஷன் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே படிச்சிருக்கோம் ஹைகோர்ட்ஸோடைய என்னென்ன பிளேசஸில் இருக்குது அந்த ஆர் கமிஷன் பற்றி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன் லிமிஷன் லிமிட்டேஷன்ஸ் பற்றி படிச்சிருக்கோம் பட் இதை நம்ம அந்த இடத்துல எப்படி அப்ளை பண்ணுறோன்றதான் அதேமாதிரி இந்தியாவோட நெய்பர்ஹுட் பாலிசி இதெல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லக்ஷ்மிகாந்தில் இருக்கான டீட்டெயிலாக கிடையாது இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தெளிவாக இருக்குது ஈவன் கான்ஸ்டியூஷனல் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்லேயும் தெளிவாக இருக்குது பட் இந்த காந்தியின் ஐடியாலஜி அவருடைய ஐடியாலஜி எப்படி பார்லிமெண்ட் சுரா சிஸ்டமில் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த கொஷின் ஸ்கூல் புக்கில் கிடையாது பட் இது வந்து இன்டெரக்டாக ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போது குரூப் ஒன்றை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ டூ டூ ஏ பொறுத்த அளவுக்கு படித்தா டேரெக்டாக கொஷின்ஸ் வருமா அப்படின்னா படித்தா டேரெக்டாக கொஷின்ஸ் வரும் பட் எல்லா கொஷின்ஸுமே என்னவா இருக்காது டேரெக்டாக இருக்காது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் டூ அண்ட் டூ ஏவோடைய மாடல் கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் அந்த கம்பெனி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருப்பீங்க அதுலேயே நிறைய கொஷின்ஸ் என்னவா இருக்கு டேரெக்டாக இல்லாமல் ஒன் டூ த்ரீ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கும்போது அதை அனலைஸ் பண்ணி அது எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத படித்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்னவா இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே சோர்ஸ் இப்போ இந்தியன் பாலிட்டியில் நம்ம ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா சோர்ஸ் எது எந்த சோர்ஸ் வந்து நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாடுவோடைய நியூ ஸ்கூல் புக்ஸ் ஏன் நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாடோட நியூ ஸ்கூல் புக்ஸ் நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது எதுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது நிறையா கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக வந்து இப்போ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டியை ட்ராஃப்ட் பண்ணது யார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதர் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் என்னாக்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ என்னென்ன நடந்தது இந்த டிபேட் நடந்தது அதை கார்ட்டூனில் ஸோ சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு நியூஸ் புக் ஸ்கூல் புக்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக சில என்ன இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆர் என்கிட்ட புக்காகவே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த புக்கை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் தமிழ்நாடு நியூ ஸ்கூல் புக்ஸை யாருமே என்ன பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ நம்ம லேட்டராக பார்ப்போம் ஒவ்வொரு அந்த டேர்ம் வைஸாக என்னென்ன இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அடுத்து இந்
முக்கியமான சாப்டர்ஸ் மட்டும் ரீட் பண்ணால் போதும் அது லக்ஷ்மிகாந்தில் இல்லாத சாப்டர்ஸாக இருந்தால் போதுமானது இல்லை நான் தமிழ் மீடியம் சொன்னால் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ப்ரிப்பர் பண்ணுறேன் இல்லை வந்து இது வரைக்கும் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் ரீட் பண்ணதே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸ்கூல் புக்ஸ் நல்லா தெளிவாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க அது தவிர மிச்ச இருக்க சாப்டராக இருக்குது லக்ஷ்மி லக்ஷ்மிகாந்தில் சில நோட்ஸ் மட்டும் தமிழில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அது பெட்டர் ஸோ இதை தவிர நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா ஸோ எங்களுடைய இன்ஸ்டியூட் ஸோ விகோ இன்ஸ்டியூட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு நாங்கள் புக் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த புக் எப்படி இருக்கும் என்ன பேசிஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஒன்று லக்ஷ்மிகாந்த்லேயும் இருந்தும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் சாப்டர்ஸை நம்ம கவர் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் ஸ்கூல் புக்ஸும் மாற்றிட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டையுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் மொத்தமாக ஃப்யூஷன் பண்ணி ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம புக் ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி வியூகாலில் போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருக்குமே நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் புக் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த புக் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் என்னவாக இருக்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த புக் நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்லேயே கிடைக்கும் ஸோ அது ஆஃப்டர் கோவிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த புக் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் புக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அப்போது தமிழ்நாடு நியூ ஸ்கூல் புக்ஸ் அண்ட் இந்தியன் பாலிட்டி பை லக் எம் லக்ஷ்மிகாந்த் அண்ட் வியூகா புக்ஸ் ஸோ இந்த மூணுமே நீங்கள் உங்ககிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்தியன் பாலிட்டியில் மோஸ்ட்லி ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பட் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் தரவாக படித்து வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ்க்கு மேலே நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸில் அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின்ஸாவது நம்ம போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எஜ்ஜில் வர முடியும் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் லக்ஷ்மிகாந்த் ஸோ அடுத்து நம்ம ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் ஸோ லக்ஷ்மிகாந்த் புக் அண்ட் ஸ்கூல் புக்ஸ் அண்ட் வியூகா புக்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோன்னா எவ்வளோ ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ அண்ட் கவர்னன்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி இந்த புக்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஸ்கூல் புக்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன சாப்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் நம்ம டேர்ம் வைஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வைஸாகவே பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்லேருந்து ஓகே சிக்ஸ்லேருந்து டென்த்து வரைக்கும் எல்லாமே கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும் படிச்சுதான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா வந்து அதில் நீங்கள் ஒரு சாப்டர் கூட விடக்கூடாது அண்ட் மோஸ்ட்லி இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சாப்டர்ஸ் வந்து க கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ சிக்ஸ்த்துலலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஏன்னா ரொம்ப பேசிக்கான ரீடிங் அண்ட் ஸ்கூல் பசங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி நீங்கள் செவன்த் எயித் அதெல்லாம் போக போக கொஞ்சம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சில கண்டென்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க நைன்த் அண்ட் டென்த்தில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் நீங்கள் சிக்ஸ் டு எயிட் தெளிவாக படிச்சிங்கனாலே நைன்த் அண்ட் டென்த் போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆட் ஆகிட்டே வரும் அது லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்த்தில் நீங்கள் டேர்ம் வைஸ் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ டேர்மில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு டேர்ம் இருக்குது சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டில் அதில் அதில் சாப்டர் ஒன்னை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டைவர்சிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி டைவர்சிட்டி பன்முகத்தின் மெயினை அறிவோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டைவர்சிட்டி பன்முகத்தின் மெயின் அறிவுனா என்னென்ன டைவர்சிட்டிலாம் இருக்குது ஸோ அந்த டைவர்சிட்டியில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜியஸ் டைவர்சிட்டி இருக்கும் அஸ் அஸ் வெல் அஸ் அண்ட் சோஷியல் டைவர்சிட்டி லிங்விஸ்டிக் டைவர்சிட்டி கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அண்ட் அதோடைய எண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டியை பொறுத்த அளவுக்கு பாப்புலர் டான்ஸஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பரதநாட்டியம் கதகளி ஸோ இந்த டான்ஸஸ்லாம் என்னென்ன ஸ்டேட்டில் ஃபேமஸாக இருக்குது வித் டயக்ராமோட கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இது வந்து ஏன்னா டயக்ராம் பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அண்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டைவர்சிட்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது கொடுத்துருக்க சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணணும் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் என்னன்றதை நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவில் வரும்போது சொல்லுவேன் அண்ட் அச்சீவிங் ஈக்வாலிட்டி சமத்துவம் பெறுதல்
நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது இதை நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா குரூப் டூ டூ ஏவுடைய மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ஒய் வி நீட் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ எல்லாமே ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிற கொஷின்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து அதை எடுத்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் சொல்கிறது சிவிக்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது ஜியாக்ரஃபிக் அண்ட் எக்கானமி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரிலாம் நீங்கள் வேறு எந்த புக்குமே ரெஃபர் பண்ண தேவையில்லை அவ்வளோ தெளிவாக ஹிஸ்ட்ரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பை ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜியாகிரஃபி ஆல்சோ அண்ட் எக்கானமி ஆல்சோ ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு புக்கில் இருக்குது ஸ்கூல் புக்கில் இருக்குது ஸ்கூல் புக் உங்களுக்கு ஃப்ரீ சோர்ஸாக ஆன்லைன்லேயே இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் போய் புக் ஷாப்பில் போய் வாங்கிக்கலாம் ஆர் டிபிஐல போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுற ஃபெசிலிட்டிஸுமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டேர்ம் த்ரீ ஸோ டேர்ம் த்ரீயை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ரஸி ஸோ டெமோக்ரஸியில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான டெமோக்ரஸி இருக்குது டேரக்ட் டெமோக்ரஸி என்ன இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸி என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் டிஎன்பிஎஸில் அடிக்கடி கொஷின்ஸ் வரலாம் எதிர்பார்க்கலாம் மக்களாட்சி அப்போ மக்களாட்சியினுடைய முறைகள் என்ன எப்படி தேர்தலாக நடக்குது தேர்தல் நம்ம என்ன பங்கேற்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சிம்பிளி சிம்பிளிசிட்டி எதுக்கு தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அங்கே டெஃபினேஷன்லாம் கேட்பாங்க அப்போ டெஃபினேஷன் இங்கே இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் எங்கிறதுனாலுமே எல்லாருக்குமே என்னவாக இருக்கும் ஈஸியாக புரியும் அண்ட் சாப்டர் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்கல் பாடிஸ் அண்ட் ரூரல் அர்பன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உள்ளாட்சி அமைப்பு மற்றும் ஊரகம் நகர்ப்புறமும் இதில் லோக்கல் பாடிஸில் எப்படி எலெக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்குது அவங்களுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகே ரொம்ப பேசிக்கான திங்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அடுத்து ரோட் சேஃப்டி ரோட் சேஃப்டியை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பெரிய அளவுக்கு இது ரீட் பண்ண தேவையில்லை இந்த சாப்டர் ஏன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இதில் பெரிய கண்டென்ட் இருக்காது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ரீட் பண்ணாலே போதுமானது ஒன் டைம் ஃபஸ்ட் டைம் ரீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்டர்லைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் நீங்கள் அதை அண்டர்லைன் பண்ணது மட்டுமே ரீட் பண்ணால் போதுமானது பட் சாப்டர் ஒன் டூ அண்ட் ஃப்ரம் டேர்ம் ஒன் அண்ட் டேர்ம் டூ அண்ட் சாப்டர் ஒன் டூ ஃப்ரம் டேர்ம் த்ரீ இந்த மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது அண்ட் சாப்டர் த்ரீயில் இருக்க டேர்ம் த்ரீயில் இருக்க சாப்டர் த்ரீ ரோட் சேஃப்டி அதை சாலை பாதுகாப்புன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் கொஷின்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அதில் அந்தளவுக்கு என்ன இல்லை கண்டென்ட் இல்லை ஓகே ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் அகெயின் மூணு டேர்ம் இருக்கு அதான் சிக்ஸ்த் செவன்த் எயித் அண்ட் நைன்த் வரைக்குமே மூணு டேர்ம் தான் பட் டென்த்தில் வந்து வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே அண்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டேர்ம் ஒனில் பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஈக்குவாலிட்டி சமத்துவம் அப்படிங்கிறத பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அகெயின் சேம் கண்டென்ட் ரிப்பீட் ஆகும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் அச்சீவிங் ஈக்குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் பட் இந்த ஈக்குவாலிட்டியில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு கவர்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன மெஷர்ஸ்லாம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் நிறைய இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் ப்ரிலிம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ் இந்த ரெண்டுலேயுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சாப்டர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பிகாஸ் டேரெக்டாக அதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது என்ன கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் ப்ராசஸ் ஓகே எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது எலெக்ஷன்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ பேர் இருந்தால் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் நேஷ்னல் பார்ட்டின்னா என்ன ஸ்டேட் பார்ட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுக்காம பட் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்னால பட் நீங்கள் லேட்டர் லெவன்த் டென் டுவெல்த் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இந்த ரெண்டு சாப்டருமே அப்போ ஈக்வாலிட்டி அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இந்த ரெண்டு சாப்டருமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சாப்டர் அடுத்து டேர்ம் டூவில் அது டேர்ம் டூவில் சாப்டர் ஒன் சாப்டர் ஒனில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்
ஓகே ஸோ இந்த சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ஸோ இந்த சாப்டர் படிக்கும்போது நீங்கள் சில பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அது மெயின்ஸ் நமக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பெண்கள் மேம்பாடு அந்த சாப்டர்ஸில் அடுத்து மார்க்கெட் அண்ட் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஸோ இது முக்கியம் ஏன்னா வந்து லாஸ்ட்டில் நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் கன்சியூமர் ரிலேட்டடாக ஒரு ஆக்ட் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போது சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மார்க்கெட் அண்ட் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷனில் ஆக்ட் வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த ஆக்ட் அண்ட் ஏஜென்சி பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஏஜென்சி பற்றி என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அது முக்கியமான சாப்டர்ஸ் தான் இது உமன் எம்பவர்மெண்ட்டோடு சேர்த்து அகெயின் எல்லா என எல்லா டேர்ம்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்டிகுலராக தேர்ட் டேர்ம் ஆர் செவன்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட் சேஃப்டி இது அகெயின் வருது ஸோ இங்கேயும் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நீங்கள் ரோட் சேஃப்டி எப்படி வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ரோட் சேஃப்டி டே நம்ம எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த சயின்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே என்னென்ன மாதிரியான சிம்பிள்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றினா ஸோ அகெயின் இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஸோ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை வந்து சிவிக்ஸுன்றத நீங்கள் வந்து காலையில் வந்து ஆரம்பித்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு மணிக்கு முடிச்சிடலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ணாலே போதும் ஃபஸ்ட் ரீடராக இருந்தவங்களே நான் சொல்கிறேன் அப்போ அகெயின் அகெயின் நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரத்துலேயும் முடிச்சிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் முடிக்க முடியும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் நீங்கள் ரீட் பண்ணவராக இருந்தீங்கன்னா அதே தான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் வரும் ஏன்னா இது எல்லாமே பெரிய அளவுக்கு என்ன கிடையாது கண்டென்ட் கிடையாது அடுத்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் எயித்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த அளவுக்கு டேர்ம் ஒன்றில் ஓகே எயித்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த அளவுக்கு டேர்ம் ஒன்றில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்டர் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஸோ ஹவு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுடைய ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணணும் அவங்களுடைய பவர்ஸ் என்ன அது கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன மென்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதை சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்ஸ் தான் பட் அந்த அளவுக்கு நான் இட்ஸ் நாட் இ டீட்டெயில் அதே தான் சாப்டர் டூ சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ குடியும் மக்களும் குடியுரிமையும் ஸோ அந்த சாப்டர் தான் இந்த குடிமக்களும் அண்ட் குடியுரிமையும் இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய சிலபஸ்லேயும் இந்த சாப்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் நான் அவங்களுக்கு கூட சொல்லியிருந்தேன் மெயின்ஸில் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி கேட்கலாம் இல்லை அக்யூசேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி கேட்கலாம் ஏன் இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா கவர்மெண்ட் இப்போ என்ஆர்சி கொண்டு வந்தாங்க அதேமாதிரி என்பிஆரும் கொண்டு வந்தாங்க அதில் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்துச்சு அப்போ எல்லாருமே நம்ம எதை தான் காமிச்சோம் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருமே ஒரு கொஷின் மார்க்காக எழுப்பணும் அப்போது இது ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்க டாபிக் ஸோ அதனால் இதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அப்ரிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி அப்ரிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ஷிப்பில் வந்து நிறைய கொஷின் வந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக கூட நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அங்கே இருக்க பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் மட்டும்தான் எக்ஸாம் எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற பற்றிலாம் கொண்டு வந்தாங்க அதில் நிறையா கிரிட்டிசிசம்லாம் வந்துச்சு ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இது எப்போவுமே இந்த சிட்டிசன் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் எப்போவுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருக்க ஒரு டாபிக் அண்ட் டேர்ம் டூ டேர்ம் டூவில் சாப்டர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக்யுலரிசம் சுயசார்பின்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் செக்யுலரிசம்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அடிக்கடி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே அப்படி இல்லைனா செக்யுலரிசம் நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் கோட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ சுயசார்பின்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறதுல இவங்க செக்யுலரிசமுடைய காம்போனன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அதாவது இந்தியாவினுடைய சுயசார்பின்மை மேற்கத்திய நாடுகளுடைய சுயசார்பின்மை இந்தியன் செக்யுலரிசம் அண்ட் வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்யுலரிசம் பற்றியும் சொல்லியிருப்பாங்க பட் இன் நாட் இ டீட்டெயில் வே ஸோ பட் நீங்கள் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு முறை டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்ட கேள்வி அண்ட் ஈவன் யூபிஎஸ்சியிலேயே ஒரு மெயின்ஸில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்தியன் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்யுலரிசம் வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் செக்யுலரிசம் எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ சிக்ஸ் டு எயித்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஹியூமன் ர
ஓகே ஸோ அப்போது டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் பாலிசி பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவு கொள்கை ப்ரிலிம்ஸ்க்கு பெரிய அளவுக்கு என்ன இருக்காது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கணும் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அண்ட் சாப்டர் டூ ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் நீதித்துறை ஏன் அப்படின்னா இந்த சாப்டரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த புக்கில் இல்லாததெல்லாம் எப்படி வந்து ஜுடிஷியரி இந்தியாவில் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக முகல்ஸ் பீரியடில் எப்படி இருந்தது ஏன்ஷியன் பீரியடில் எப்படி இருந்தது ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்துட்டு அண்ட் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்காங்க மாடர்ன் டைம் பீரியடில் ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ ஃப்ரம் டேர்ம் டூ அதாவது டேர்ம் டூவில் இருக்க சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அதில் ஒன் டூ ரொம்ப முக்கியம் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் யூனோ மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் அண்ட் டேர்ம் த்ரீயில் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் பாலிசி ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகாது பட் மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஜுடிஷியரி நீதித்துறை நமக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஏன்னா அதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அடுத்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இது வரைக்கும் சிக்ஸ் டு எயிட்டில் டேர்ம் ஒன் டேர்ம் டூ டேர்ம் த்ரீ பார்த்துருப்போம் அதில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் முக்கியமானதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் இதுலேயும் மூணு டேர்ம் இருக்குது பட் இந்த மூணு டேர்மே சிக்ஸ்த்துலேருந்து எயித்து வரைக்கும் பார்த்துருவாங்க அதோடைய எக்ஸ்டெண்டட் வருஷனாக தான் இருக்கும் அதாவது அதே சாப்டர்ஸ் தான் பட் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் என்னவாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அப்போது இந்த பொறுத்தளவுக்கு ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் டெமோக்ரஸி அரசாங்க அமைப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி ஸோ டெமோக்ரஸின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ எப்படி ஒர்க் ஆகுன்றதை பற்றி பார்த்தோம் அப்போ என்னென்ன மாதிரியான கவர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலராக பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஓகே ஸோ இதில் எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதும் அதோடைய காம்பனன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கேள்வியை டிஎன்பிஎஸ்சி இப்போ ரீசெண்டாக நடக்கிற நிறைய கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க அதாவது வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் முறையிலான ஆட்சியில் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் பாராளுமன்ற முறையிலான ஆட்சியில் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் சாப்டர் ஒன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சாப்டர் டூ ஸோ இதில் வந்து எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷன் எப்படி நடக்குது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறதும் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஸோ அதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு சாப்டர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்னு ஒன்று பார்த்தோம் அண்ட் ப்ரெஷர் குரூப் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் குரூப்போடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அதாவது அழுத்த குழுக்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்கள் இதில் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க அது நமக்கு மெயின்ஸில் யூஸ் ஆகும் ப்ரிலிம்ஸில் இது யூஸ் ஆகாது பட் மெயின்ஸில் யூஸ் ஆகும் ஆனால் ப்ரிலிம்ஸில் எந்த சாப்டர் யூஸ் ஆகும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் எலெக்ஷன்ஸும் நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரிலிம்ஸில் யூஸ் ஆகும் அடுத்து டேர்ம் டூ டேர்ம் டூவில் அகெயின் என்ன இருக்குது ஹியூமன் ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் சாப்டர் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் ஏன் அகெயின் அகெயின் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சியில் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டாக புக்கிலேருந்து இந்த சாப்டரில் வந்து வரது சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா நிறைய ஆக்டெலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஆக்ட் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் அடுத்து டேர்ம் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஓகே அகெயின் சேம் அரசாங்கத்தின் வகைகள் அண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டில் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ அதனால் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டில் பஞ்சாயத் அண்ட் முனிசிபாலிட்டியோடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் அதில் இருக்கும் அண்ட் ரோட் சேஃப்டி சேம் ஸோ சிக்ஸ்த்துலேருந்து நம்ம நைன்த் வரைக்கும் சேம் கண்டினியூ வர ஒரே ஒன்று என்ன ரோட் சேஃப்டி தான் ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர் நீங்கள் பெருசு அளவுக்கு என்ன பண்ண தேவையில்லை கன்சர்ன் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அப்போ இந்த நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்தளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் டேர்ம் டூவில் இருக்க சாப்டர் ஒன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் எலெக்ஷன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் டெமோக்ரஸி ஸோ இது நீங்கள் அட்லீஸ்ட் இது ரீட் பண
ஸோ இது பெரிய அளவுக்கு என்ன கிடையாது சாப்டர்ஸ் கிடையாது அப்போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணிட்டு வரோம் சிக்ஸ்த்லேருந்து செவன்த் எயித் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் நைன்த்தில் இருக்க போகுது அதுதான் எதுலேயுமே இருக்க போகுது டென்த்தில் இருக்க போகுது ஸோ அப்போது நம்ம படித்த சாப்டர் திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணாலே போதுமானது எக்ஸ்ட்ராவாக பெல் என்ன பண்ண தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை ஸோ அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்ன ஓகே அதில் எப்படிலாம் வர ட்ராஃப்ட் பண்ணாங்க ஓகே அந்த வரைவு குழுவில் யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட்டோட எலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஸோ மூணு விதமானதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க சட்டத்துறை அதாவது லெஜிஸ்லேச்சர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியரி நீதித்துறை ஸோ இந்த மூணு பற்றியும் கொடுத்துருப்பாங்க டீட்டெயிலாக ஆப்வியஸ்லி நமக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ஜுடிஷியரியில் யார் யார் வருவாங்க நீதித்துறை சட்டத்துறை இதில் யார் யார் வருவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அடுத்து அதே தான் பேரலாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படியோ அதே தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறத டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வால்யூம் டூ ஸோ இதில் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு ட்ரில்லிங்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா சில கொள்கைகள் இருக்கும் வெளியுறவு தொழுகை கொள்கைகள் இப்போ வந்து அணி சேரா கொள்கை அப்படின்னு இருக்குன்னா அது நான் அலைமன் மூமெண்ட் நாம் அப்போ அணி சேரா கொள்கையை வந்து யார் சொன்னது அப்படிங்கிறதும் அதுக்கப்புறம் பஞ்சசீல கொள்கையை யார் சொன்னது எந்த டைமில் வந்து அது நம்ம வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிச்சுலாம் போதும் டீட்டெயிலாக படிக்க தேவையில்லை ப்ரிலிம்ஸ்க்கு பட் இது கண்டிப்பாக எங்கே யூஸ் ஆகும் மெயின்ஸில் யூஸ் ஆகும் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி இந்தியாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் இந்த ரெண்டுமே மெயின்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ப்ரிலிம்ஸில் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கிறது மட்டும்தான் அப்போ நீங்கள் சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த்து வரைக்கும் இந்த சாப்டர்ஸ் மட்டுமே என்ன பண்ணால் போதுமானது படித்தா போதுமானது அடுத்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இதில் நம்ம சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த்து வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் எல்லாத்தையுமே விடாமல் படிக்கணும் ஒன்று கூட விடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன் பட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் அப்படி இல்லை நம்ம என்ன பண்ணாலே போதுமானது செலக்டிவ் சாப்டர்ஸ் படித்தாலே போதுமானது ஏன்னா அதில் நமக்கு தேவையில்லாத சில அதர் டாபிக்ஸ் இருக்குது அந்த அதர் டாபிக் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை படிக்க தேவையில்லை ஸோ சாப்டர் த்ரீயை பொறுத்த அளவுக்கு வால்யூம் ஒன்றில் வால்யூம் ஒன்றில் சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டுமே நமக்கு என்ன இல்லை தேவையில்லை ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பார்ட் ஒன் அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படை கருத்தாக்கங்கள் பகுதி ஒன் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமானது அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ என்னென்ன மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது அதில் நீ இருக்க எல்லா யூனிட்டுமே நீங்கள் படித்தாகணும் பட் அதே சாப்டர் ஃபோர்லேயும் அதோடைய பார்ட் டூ வெர்ஷன் தான் இருக்கும் பகுதி ரெண்டோட வெர்ஷன் தான் இருக்கும் பட் அதில் நீங்கள் எல்லா சாப்டர்ஸும் ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்லை ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மட்டும் படித்தா போதும் ரிமைனிங் சாப்டர் நமக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படாது ப்ரிலிம்ஸ்க்கும் மெயின்ஸ்க்கும் அடுத்து சாப்டர் ஃபைவ் நமக்கு தேவையில்லை சாப்டர் சிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தின் வகைகள் இது நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி எங்கே படிச்சுருப்பீங்க சிக்ஸ் டு டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க யாரோடைய கருத்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் பற்றி இவங்களாம் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் வந்து எதில் இருக்கும் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வால்யூம் ஒனில் தேர்ட் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் சாப்டர் மட்டும் படித்தா போதுமானது அடுத்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூ இந்த லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூவை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டென் அதில் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் இந்த பப்ளிக் ஒப்பீனியன் நமக்கு டைரெக்டாக சிலபஸில் இல்லைனாலும் ஓகே சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து மெயின்ஸில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது டென் பாயிண்ட் த்ரீ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மட்டுமே படித்தா போதும் அதுவும் செலக்டிவ் ரீடிங் தான் ஆகும் நீங்கள் ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்க தேவையில்லை அடுத்து எலெக்ஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் பிகாஸ் இதில் வந்து நிறைய என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆர்பிஏ ஆக்ட் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஆர்பி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இருக்குது அண்ட் கமிட்டிஸோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்குது 
நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் சாப்டர் சாப்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பட் லெவன்த்தை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில் ரீடிங் தேவை இல்லை ஏன்னா அதில் வந்து கான்செப்ட் சொல்லாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் அதில் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு பெரிய அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது மெயின்ஸுக்கு என்னவாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான புக் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணக்கூடாது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இந்த சாப்டர்ஸை ஏன்னா அதில் வந்து எல்லா விதமான கண்டென்ட்டும் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் சாப்டர் ஒன் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அண்ட் சட்டமன்றம் ஆட்சித்துறை இந்திய நீதித்துறை சாப்டர் ஃபோர் அண்ட் சாப்டர் ஃபைவ் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அண்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மிஷினரி இன் இந்தியா அதாவது இந்தியாவில் நிர்வாக அமைப்பு அண்ட் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் நேஷன் பில்டிங் தேச கட்டமைப்பின் சவால்கள் இந்த வால்யூம் ஒன்று எல்லா சாப்டர்ஸுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி தான் ஆகணும் ரீட் பண்ணி தான் ஆகணும் மிக மிக முக்கியமானது இதிலேருந்து ஹைலி பாசிபிள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இதிலேருந்து கேட்குறதுக்கு என்ன இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து அனெக்ஷர் அப்படின்றத ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பிரிச்சேர்க்கைகள் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் ரீசண்டாக வந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன் டீட்டெயில்டு வே இஸ் ஆல்சோ ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிக்கோங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹைகோர்ட்ஸ் வந்தும் கூட ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஹைகோர்ட்ஸும் பின்னாடி இருக்குது என்னென்ன ஸ்டேட்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அது ஒன்றும் அதுவும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வால்யூம் டூ வால்யூம் டூவை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் எயிட் அண்ட் நைன் அதில் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஸோ பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திட்டமிடுதலும் வளர்ச்சி பெறுதலும் இந்த சாப்டர் நான் ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர்னு சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸ் பற்றி அண்ட் பிளானிங் கமிஷன் பற்றி திட்டக்குழு பற்றி அதுக்கப்புறம் என்டிசி நேஷ் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் தேசிய வளர்ச்சி குழு பற்றியும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருந்தாங்க இது லாஸ்ட் டைம் குரூப் ஒன்னில் மெயின்ஸில் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்டிசியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் இந்த சாப்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கேள்வி கேட்டனால மட்டும் இல்லை இதில் நிறைய கண்டென்ட் கவர் ஆகிருக்கு ப்ரிலிம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சாப்டர் நைன் அண்ட் டென்ஸ் இந்தியா அண்ட் வேர்ல்டு அண்ட் இந்தியா இட்ஸ் நைபர்ஹுட் பாலிசி இந்தியாவும் உலகமும் இந்திய அண்டை நாடுகள் இந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸுமே இந்தியாவுடைய ஃபாரின் பாலிசி பற்றி அதாவது இந்தியாவுடைய அண்டை நாடுகள் உறவுகள் பற்றி ஆன சாப்டர்ஸ் இந்த ரெண்டு சாப்டர்ஸுமே நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்க்கு பெரிய அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ஆனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மெயின்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இதுலேருந்து நிறைய கேள்விகள் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்டிருக்காங்க எந்த வருஷம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஹெட் எங்கே இருக்குது ஹெட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இதுலேருந்து வரதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் அண்ட் த சாப்டர் டுவெல் இஸ் என்விரான்மெண்டல் கன்சன்ஸ் அண்ட் குளோபலைசேஷன் சுற்றுச்சூழல் அக்கறைகளும் உலகமயமாக்கலும் ஸோ சுற்றுச்சூழல் எப்படிலாம் பாதிக்கப்பட்டுச்சு குளோபலைசேஷனால் அண்ட் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் டீட்டெயிலாக இந்த சாப்டர்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த சாப்டர்ஸ் நமக்கு ப்ரிலிம்ஸில் யூஸ் ஆகும் பிகாஸ் ஏன்னா வந்து யூனிட் ஒன் அதாவது சயின்ஸில் இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸில் இந்த சாப்டர் நமக்கு கவர் ஆகும் ஸோ பட் இது குளோபலைசேஷன் ஒரு லிங்க் பண்ணி கொடுத்தனால கண்டிப்பாக நமக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் மெயின்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போது இதில் ஒரு கொஷின்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் குரூப் டூ டூ ஏ மட்டும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் இல்லை குரூப் ஃபோர் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் நாங்கள் யாருமே குரூப் ஒனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலை அப்போ எங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக லக்ஷ்மிகாந்தை பொறுத்த அளவுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸில் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறதுக்கு என்ன இருக்குது சான்ஸ் இருக்குது உங்கள் புக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ஸ்கூல் புக்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சி ஆல்சோ ஸ்கூல் புக்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பர்டிகுலராக எக்கனாமிக்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது யூபிஎஸ்சிக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் எஸ்எஸ்சிக்கும் நீங்கள் ஸ்கூல் புக
லக்ஷ்மிகாந்துக்கும் சிக்ஸ்த் அடிஷன் லக்ஷ்மிகாந்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எது எல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்த்து ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா வந்து இதில் சில சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த சேஞ்சஸ் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இல்லை ஸோ அதனால் அந்த சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்டேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அது வரைக்கும் உங்கள் மனைவில் தேங்க்யூ